ఆయనతో అంత మంచి దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నాయి ఎన్టీఆర్ గారితో ఆయన అంటే మీకు ఇష్టము మీరంటే ఆయనకి ఇష్టం మరి మీరు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా ఎలా నిలబడ్డారు అదే అభ్యర్థిగా అంటే మేము ఎంతైనా మా చంద్రబాబుతో ఉన్నాం కదా ఆయనతో ఉండాలనుకున్నాం ఆయన పోతే ఆయన కాంగ్రెస్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఉన్నాడు ఇంకా మేము ఆటోమేటిక్గా ఉండిపోయినాం వారితో పాటు ఉన్నాం ఆయన మంత్రి ఆయన మంత్రి డెబ్బై ఎనిమిదిలో నేను కంట్రోల్ చేయలేదు కాబట్టి ఎనభై మూడులో కంట్రోల్ చేసే అవకాశం కాంగ్రెస్ ఇచ్చింది అంటే పెద్ద ఆయన ఇవ్వలేదని కాదు ఈ ప ఈ పదహైదు నియోజకవర్గం నేను ఎక్కడ కావాలని ఇచ్చి ఉంటాడు అది వేరు ఉండాలని డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఉన్నాం అంత అయితే అప్పుడు పదిహేను నియోజకవర్గాలలో ఉండే ఇప్పుడు పద్నాలుగు అయినా ఇప్పుడు పదిహేను ఉండేటి పుత్తూరు నియోజకవర్గం ఒక్క క్యాండిడేట్ని మార్చాను అందరికీ పాత వాళ్ళకి ఇచ్చాను ఆ ఒక్కడి కోసమే పుత్తూరు సీట్ మార్చి జడ్జి నాడికి ఇచ్చినాను కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ కూడా కాంగ్రెస్ నేను అతను నగిరి కోరుకున్నాను ఇవన్నీ మన చంగారెడ్డి గారు మీరు పుత్తూరు పోండి మీరు పుత్తూరు లోకల్ అక్కడే అడ్వకేట్గా ఉన్నారు అంతా మీరు అక్కడే ఉన్నారు మాకేదో నగిరితో పోతుందంటే లేదు లేదు అని సార్ ఇంకా ఇప్పుడు విజయభాస్కర్ రెడ్డి దగ్గర ఢిల్లీలో ఇక్కడ స్టేట్ లెవెల్ నా పేరు దగ్గరికి పోయింది ఇక్కడ నుంచి పోయిన తర్వాత ఢిల్లీలో పోతే విజయభాస్కర్ రెడ్డిని గట్టిగా అయినా వాళ్ళైతే ఆడైనా గెలుస్తారు సార్ పుత్తూరు నగిరి సచ్చి వీడి ఆడైనా గెలుస్తారు అదే అటంటే ఆయన మా గమన సభయ్య రిప్రజెంటేటివ్ పుత్తూరు ఆయన ఎమ్మెల్యే కదా మా మాంగారం తెలుసు నేను నగిరి ఇంక మేము ఎట్లా గెలుస్తాం అనేది తెలుసు ఆయనకి ఇది ఎక్కడైనా గెలుస్తాడు సస్తాడు నువ్వు పుత్తూరులో నువ్వు గెలుస్తావు నువ్వు కదా అని అన్నాడు సార్ నేను గెలిచేది లేదు అక్కడ ఎందుకు కొత్త కదా ఆయన మీరు చెప్తా ఉండరు పోతా ఉండని అని వచ్చిన అంటే ఇప్పుడు ముద్దు కృష్ణనాయుడు గారి మీద కంటెస్ట్ చేశారు ఎయిటీ త్రీలో ముద్దు కృష్ణనాయుడు మీద కంటెస్ట్ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి యూనివర్సిటీ స్థాయి నుంచి ఆయనకు అండగా నిలిచారు ఆయన రాజకీయ ఆరంగేట్రం అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఆయన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేయడానికి కూడా మీరు సహకారం ఏమైనా అందించారా సంపూర్ణ సహకారం అందించింది అంటే అప్పట్లో మీరు కాంగ్రెస్లో ఫుల్ హవా కదా మీరు సంపూర్ణంగా సహకారం అందించిన చంద్రగిరి టికెట్ పూర్తిగా అంటే ఇదే సందర్భంలో ఆయన గెలిచారు మంత్రి అయ్యారు ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ మంత్రి అయ్యేదానికి కూడా మేము చాలా సహకారం చేస్తున్నాం ఎట్లా అంటే ఆయన మంత్రి కావాలని చెప్పిన ఉంటుంది కదా లాబీయింగ్ అనేది మేము అంజయ్య దగ్గర దగ్గర నుంచి ఇదే చెన్నారెడ్డి దగ్గర నుంచి అంత దగ్గర మా వాడు మంత్రి కావాలి కానీ పట్టుబడినాడు మేము పట్టుబడి సాధించినాం మాకన్నా ఆనందపడిన వెళ్ళాడు ఆయన మంత్రి అయినప్పుడు సో ఆ తర్వాత మీకు ఎన్టీఆర్ గారి కుటుంబంతో ఉండే సన్నిహిత సంబంధాలు ఇటు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఉండే సంబంధం ఈ రెండింటి కారణంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆ సంబంధం కుదిర్చింది మీరే అని చెబుతూ ఉంటారు మీ తరం వాళ్ళు సంబంధం కుదిర్చింది నేనని చెప్పడం అది పొరపాటు కుదరడం అదే కదా కుదిర్చేది దేవుడు కుదిరుస్తాడు ఇప్పుడైనా అంటే మాట్లాడు మ్యారేజ్ ఇస్తాడు మేడిని ఎవరని మాట్లాడిన దాంట్లో పది మందిలో నేను ఉండుంటాను బట్ ఒకటి ఎన్టీ రామారావు అనే వ్యక్తి ఒక ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం కలిగిన ఆయన ఎందుకంటే ఆయన స్వశక్తితో పైకి వచ్చినాడు ఒక సందర్భంలో దాన్ని నేను ఆయనకు గుర్తు చేయాల్సి వచ్చింది మీరు స్వశక్తితో పైకి వచ్చారని చెప్పి మీరు నాకు మీ నోటు కూడా చెప్పినారు ఆ విధంగా వచ్చినాడు మా వాడు కూడా అని చెప్పి నేను మంత్రం అవుతుంది అంటే ప్రమోట్ చేశారు నేను అన్న సందర్భం ఉంది అది మెడ్రాస్లో ఇంట్లోనే మా గుర్తు నాకు ఎందుకంటే మా వాడు ఎంఏ అయిన దానికి ఎవరు సహకారం చేయలే పిహెచ్డీ చేసిన దానికి ఎవరు సహకారం చేయలే ఎమ్మెల్యే అయిన దానికి వీళ్ళు ఎవరు సహకారం చేయలే మీరు ఉన్నారు కదా నేను ఉండేయండి నేనంటే నేనైనా అతనైనా పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు కదా ఒకటే కదా అంటే ఇంకెవరన్నా అని ఎమ్మెల్యే అయినాక మంత్రి అయిన తర్వాత మీరు ఎవరు సహకారం చేయలే ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలకి ఈ కమ్యూనిటీలో మొట్టమొదటి మంత్రి అయినాడు అదే అతను స్వశక్తిత వచ్చినాడు అతనికన్నా మించినాడు ఎవడు ఉంటాడు ఇట్లా అని నేను అన్నానేమో ఎన్ రామారావుతో అది అంతకాడు ఆరు అడుగులో అదే మరి ఇంతకన్నా అల్లుడు ఇంకెవరు దొరుకుతాడు ఎన్ రామారావు మాత్రం నేను చెప్పడం మా ధర్మం కదా చెప్పారు ఇప్పుడు చెప్పిన రీతిలోనే చెప్పిన నేను ఒక దాన్ని ఇంట్లో ఎన్టీఆర్ గారు అంతే ఇంకా మీరు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు కాబట్టి నేను సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు కదా ఉండదు చెప్తాను అది నేను లేదు చెప్పలేదు